రాజకీయం చేస్తున్నప్పుడు చాణుక్యతను ఈ ధైర్య సాహసాలు బలం గెలం ఇవన్నీ పొకొడి కబుర్లను తేల్చిపోతున్నాయి సో మిలాంటి వాళ్ళు ఎవరో వంద కోట్లు డబ్బులు ఇద్దాం ఖర్చులు కానీ అనుకుంటే కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఇప్పుడు మిలాంటి వాళ్ళు ఎవరో రూపాయి సాయం చేద్దాం అంటే కూడా చేయలేని పరిస్థితి మేమే అడుక్కుంటున్నాం సార్ కింద పేటీఎం అని రాసేసినంత మాత్రం మేమే కరూరు పతి లక్ష రూపాయలు కాదు సార్ తెప్పలు పడుతున్నాం అది కాదు కదా కానీ మొరాలిటీ అనేది విచక్ష జ్ఞానం కోల్పోవడం ఎక్కడ విచక్షణ కోల్పోయారు భాష ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఏంటి కూడా మీరు కూడా ఆ ప్రశ్న నన్ను అడుగుతున్నారంటే ఇంకా పాత వాసనలు బాగాలే మీకు నలభై రెండు సంవత్సరాల తెలుగుదేశం ప్రస్థానంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ పక్కనే పెట్టుకుని మీ ఆఫీసు వాళ్ళ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళ ఒరిజినల్ చైతుర్యం రాజకీయ వితరణ విచక్షణ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలిసి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడ భాష చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంగళ్ళు ఒకసారి చూడండి సార్ అంగళ్ళు ఒక్కటి మంచి తొనక అయింది నేనే ఆశ్చర్యపోయాను బట్ నో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి ఈ పైన ఆరు క్రానికల్ ఆర్డర్ లో పెట్టి చూడండి ఇప్పుడు ఏడో చెప్తున్నాను నేను అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారి భాష విషయంలో నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ అంగళ్ళలో ఆయన ఆయన మీటింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ గొడవ చేస్తున్నప్పుడు రాళ్ళు వేస్తున్నప్పుడు కూడా పవర్ షో రాకుండా కోపం రాకుండా సైలెంట్ గా ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది సార్ లీడర్ అందుకని ఒరిజినల్ చంద్రబాబు లోకేష్ గారి భాష పైన నాకు అభ్యంతరం ఉంది లోకేష్ గారు అటువంటి భాష చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ద బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ అన్నది మారు పేరైన ఆ త్రాస్ లో ముల్లు అటువంటి సార్ ఆయన కాసేపు ఇటు వంగినా అటు వంగిన మళ్ళీ ఎక్కడి అక్కడికి వస్తాడు అది ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ చంద్రబాబు గారు అది డివైడ్ చేశారు వీళ్ళు మెయిన్ దిస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ప్లేస్ అవన్నీ ఎందుకు సార్ ఒక సైకలాజికల్ పదం ఆయన నోట్లోంచి వస్తుందో లేదా ఎవరిని ఒక చైర్ లో ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని అది రాంగ్ పైగా జగన్ మీ బిడ్డ కాదు క్యాన్సర్ గడ్డ అంటూ మాట్లాడారు సో ఈ విషయంలో నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ ది ఎనోటబుల్ థింగ్ పొలిటికల్ డెత్ మనిషి నిష్క్రమణ అన్నది పొలిటికల్ డెత్ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రమాదం ఉందని మాట్లాడుతున్నావు పొలిటికల్ ఎంటర్ అమరో గారు లాగే సో ఇక్కడ ఈ ఎనిమిదిట్లో అష్ట దిగ్బంధం అని నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తుంది మీకు మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా ఇస్ ఇట్ నాట్ పర్టికులర్ గా చంద్రబాబు గారు అండ్ తెలుగుదేశం అన్న దాంట్లో ఈ ఎనిమిది కోణాల్లో మీరు ఇవాళ గౌరవ న్యాయస్థానాలు అనండి లేదంటే ఏదైనా సరే ఈ క్రమంలో నలభై రెండు సంవత్సరాలు లెగసీ కలిగిన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పొలిటీషియన్ ఆల్ దీస్ లెగసీస్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ నేను చెప్పినవి ఇవాళ అందులో ఆయనకి ఒక్కటైనా ఉందా అన్నది మనం అందరం ప్రశ్నించుకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు బికాస్ ద ఇనఫిషియన్సీ అండ్ క్యాపబిలిటీ అన్న రెండింటిలోనూ ఇనఫిషియన్సీతో క్యాపబిలిటీని ఈరోజు దాకా జస్టిఫై చేశారా అన్నది ప్రశ్నించుకునే పరిస్థితి వస్తుంది మీరు ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సార్ ఆ పర్సన్స్ అబిలిటీ అన్నది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఇవాళ నలభై రెండు సంవత్సరాల్లో శాసించే స్థాయి నుంచి పది మెట్లు కింద దిగిపోయాడు నిస్సహాయుడు ఒంటరివాడు ఇది నేను ఎప్పటి నుంచో విశ్లేషిస్తున్నా ఈ ఒంటరితనం ఎప్పుడు వస్తుంది ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ పర్సన్ ది కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ కానప్పుడు మనం చేసిన పని మనకి ప్రతి నిమిషం ఇలా గుణపంతో సోలాలతో పొడిచినట్టు ఉంటుంది అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఉండి మీరు డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ గా ఏం చేయాలో మీరు డిక్టేట్ చేస్తా ఉంటే మీ వెనక మిగతా వాళ్ళంతా రావడం అలైన్ అవుతారు మీరు అక్కడ ఉండి మీరేం చేయాలో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చెప్తారు ఆయన ఏం చేయాలి ఎవరు చెప్పి చేయాలి ఏం చేయాలి తెలియని ఒక నిస్సహాయ సో మనీ కుక్ స్పాయిల్ ద డిషన్ మనకి చిన్నప్పుడే చెప్పారు కదా ఒకరి వరకు ఈయనకి ఏంటంటే ఒక నిస్సహాయ స్థితిలో ఈ నిస్సహాయ స్థితిలోంచి బయటికి రావడానికి ఇతని యొక్క గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శించుకుంటూ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఔన్నత్యం అన్న దాని మీదే మాట్లాడుతున్నారు సో అష్ట దిగ్బంధం కూడా సెవెంటీన్ ఏ అన్న కాన్సెప్ట్లో నిన్న కాక మొన్న మా మా అచ్చెన్నాయుడు పార్టీ అధ్యక్షుడికి ఇదే సెవెంటీన్ ఏలో ఒక శాసన సభ్యుడికి జరిగింది ఏంటి అన్న దగ్గర మళ్ళీ అహంకారంతో నాకు అనేసరికల్లా ఏంటి అన్నది ఇది మనం గ్రౌండ్ లెవెల్ లో ఆలోచించే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈ ఉపాతం ఛానల్లో అలవాటు అయిపోయింది చంద్రబాబు గారు సో సైబరాబాద్ నిర్మాత ఇవన్నీ ఒక గంట సేపు వాళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలు ఉపాతం ఇలాంటివి చెప్తారు జాలి ఎవరు పడాలంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ చంద్రబాబు గారు మీద పడాలి వీళ్ళు జాలి వీళ్ళు పడుతుంటే నటిస్తూ వీళ్ళు స్వార్థాన్ని ప